votre vo vo voisin. Well, it's great to be with you this morning. Oh, c'est super d'être ici ce matin uh, avec for vous. For those of you who have never seen me before. Pour ceux qui m'ont jamais vu. I am your gym instructor je for today. No, no. My name is James and Mon I'm a pastor here. Et James et je suis le past un des pasteurs ici. And um, it's very easy to make enemies. Et c'est vrai que c'est facile de faire des ennemis. Maybe you made an enemy this morning by the way you. que vous avez fait <laughs> un ennemi ce matin parce que vous avez fait vos bras comme you ça. Know, no one wants to uh, wake up and make enemies. Et a personne qui veut vraiment faire des ennemis. But the truth is when we step out in faith that can create opposition. Mais c'est vrai que quand on s'élève par la foi, on peut avoir de l'opposition. It was inspiring, wasn't it, to hear from Trisha and how Crossroads was founded and started. C'est vrai qu'on a on a été inspiré par Trisha comment Crossroads a commencé. And I know that behind that step of faith there was a lot of opposition. Et je sais que euh, derrière ces ces pas des fois, il y avait beaucoup d'opposition. Both internal and external. Intérieurement et extérieurement. And the truth is, throughout the Bible, we see God's people facing opposition. Mais c'est vrai que dans la Bible, on voit les gens des dieux qui ont fait face à l'opposition. Sometimes it was Egypt. Ça, des fois, c'était les Égyptiens. Assyria. La Syrie. Babylonia. La Babylone. The Philistines. Les Philistins. They all wanted to kill the people of God. Ils voulaient tu, tu, tuer les gens des dieux. And then we think of Jesus. Et après on pense au Jésus. And how he was public enemy number one with the religious rulers. Et comme il était l'ennemi numéro un des ceux des religieux de l'époque. And what about the early church? Et qu'est-ce que vous pouvez dire de l'église euh, qui des Were they, were they embraced with open arms? Est-ce qu'ils étaient accueillis avec les bras ouverts? No, we know non. that the Jews wanted non. to destroy que them. Les Juifs ils voulaient les détruire. We know that the secular authorities, the Romans, wanted to destroy them. On sait que les autorités séculaires, les Romains, voulaient les détruire. And I see, even today, we know that people are being persecuted for their faith. Et même aujourd'hui, on sait que des gens sont persécutés à cause de leur foi. Uh, with those different situations happening around the world. Alors, il y, y a des différentes situations qui arrivent dans le monde. Maybe put the next slide up. In, again, these are all things that have happened within the last month. C'est vrai, ça c'est des gens qui ont arrivé pendant les six mois derniers. In Libya, in Libya, six Christians arrested en for Libye, coming to Christ. Six chrétiens qui ont été arrêtés à cause de Jésus. In Nigeria, some of the Christian girls who were taken kidnapped have been recently rescued. Les, les filles au Nigeria qui avaient été euh, kidnappées. Mm. And they reckon that more than 1,350 Christians have been killed in Nigeria. In Et on sait que plus de 1,350 chrétiens ont été tués. In Myanmar, there's over 23 Christians who've been killed for their faith. À Myanmar, plus ou moins 23 chrétiens qui ont été tués à cause de leur foi. In Cameroon, recently, a Bible translator was killed by gunmen. À Cameroun, un interprète de la Bible a été tué. Un traducteur de la Bible a été tué par un homme avec un un fusil. Mm. Il a, lui a tiré dessus. In Pakistan, we know that uh, there was a, a, a woman and even a photographer who were uh, arrested because ouais. they believe in Jesus. Pakistan, on sait qu'il y avait une fille, une femme analphabète qui était aussi prise parce qu'elle croyait en Jésus. And Jesus said, if the world hates you. Et Jésus a dit, si le monde vous est. Keep in mind, it hated me first. Souvenez-vous qu'ils m'ont haï en premier. And I was recently chatting with uh, another pastor and we were saying, what is the greatest enemy facing the church today? Et récemment, j'ai discuté avec un pasteur, on s'est demandé qui est l'ennemi le plus grand euh, auquel l'Église fait face. And we both agreed that it was um, people who believe that this is all there is. This is all there is. That there's no God, no heaven, no hell. Jesus Et on était d'accord yeah. que... que les gens qui croient que tout ce qu'on qu voit, ce qui existe, qu'il n'y a pas des dieux, qu'il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas quelque chose d'autre. Et c'est intéressant parce que, again, back in 2020, they did a big survey to find out who believes in God and who doesn't. Et c'est vrai, c'est intéressant parce que dans l'année 2020, il y a eu une enquête pour savoir qui croit en Dieu et qui ne croit pas. So you can see that um, here. The, the white is like this is zero zero percent of people who who do, are atheists. So that sense, there's a hundred percent of the people believing in God. 
Et donc, on peut voir dans cette partie blanche que c'est le 0% des gens qui, qui croient en Dieu. Après, on voit comment la couleur, elle devient plus foncée pour marquer la différence. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a des certains continents comme l'Afrique ou même la Sud-Amérique, et même, encore une fois, le Middle-East, où la you know, majorité des pays vous pouvez voir, donc il y a des continents en, en Amérique latine, aussi l'Afrique, aussi euh, dans, dans les pays arabes, qu'ils croient en Dieu. But we can see there, we're right in the middle of unbelief land. Mais on peut voir que nous, on est au milieu des gens qui ne croient pas en Dieu. Let's move to the next slide. Yeah, so this is where you are. You are in ouais. pink and purple land. Ouais, c'est là où on est. You thought you'd moved to the land of, you know, the good living. On pensait qu'on était dans la terre vraiment de, où il fait bon vivre. But actually, we need to realize that this area is growing. Mais vous devez vous rendre compte que c'est en train de grandir. When Trisha and Gary and uh, those other two families came here, they Quand did that because they wanted to bring the message of Jesus into Europe. Quand Trisha et son mari ont fait ça, ils, ils l'ont fait parce qu'ils voulaient amener le message de Jésus en Europe. They saw the need and they responded to the call. Ils ont vu le besoin et ils ont répondu à l'appel. And the truth is now the need is gr far greater than it was 40 years ago when Crossroads was started. Et la vérité c'est qu'aujourd'hui ce besoin est encore beaucoup plus grand que quand uh, Crossroads a commencé il y a 40 ans. And I say that because I think we know that in our hearts. Et je dis ça parce que je sais que nous on croit ça dans nos cœurs. But we need to grasp it with our hands. Mais on doit le saisir avec nos mains. We need to realize the context that we are in. On doit se rendre compte les contextes dans lesquels on vit. And one of the reasons why we're going through this chapter 11 in the book of Hebrews is because that was exactly the same context for them. Et une des raisons pour lesquelles on se retrouve dans ces contextes de le chapitre 11 des Hébreux, c'est parce qu'ils ont vécu la même chose. They faced enemies to their faith. Ils ont vu des ennemis de leur foi. They faced resistance to their faith. Ils ont vu la résistance à leur foi. And they were facing the consequences of that. Ils ont dû subir les conséquences de ça aussi. Et c'est pourquoi le writer des Hébreux dit « Do not throw away your c'est pour ça que l'auteur des de livres de Sévreux dit ne, ne, ne lâche pas ta confiance. Don't throw it away. Ne la lâche pas. Because that was the temptation they were facing. Parce que ça, c'était la tentation auquel ils faisaient face. And the truth is, living in this context, you can be tempted to shrink back. Et la vérité, c'est que lorsqu'on vit dans ces contextes, on, a, on sent l'envie de lâcher tout. You can be tempted to close your mouth. Vous vous sentez tenté aussi de fermer votre bouche, de ne pas parler. And that's just what the enemy wants you to do. Et ça, c'est exactement ce que l'ennemi veut que vous fassiez. Last week, we were in the thinking about the judges in the Old Testament. La semaine passée, on a traité les juges dans l'Ancien Testament. And that was a great word. I do encourage you to listen to that if you weren't here. Et ça, c'était une, une super parole, et je vous encourage à l'écouter si vous n'étiez pas là. That was about 13 pages of the Bible that those judges. C'était par rapport à how many pages? 13 on Biron. Plus ou moins 13. Today we are thinking of David, Samuel and the prophets. Et aujourd'hui on pense à David, Samuel et les prophètes. In my Bible that was roughly about 800 pages. Et dans ma Bible c'est plus ou moins 800 pages. So get ready. Alors préparez-vous. <laughs> I hope you're sitting comfortably. Euh, J'espère que vous êtes assis confortablement. No, worry, to get you away by one. <laughs> ne vous inquiétez pas, on, va, on aura terminé vers une heure. So Samuel. Alors Samuel. He was really the first of the prophets. Alors c'était vraiment le premier des prophètes. I mean, he was the one that heard from God when he was just a small boy in the temple. C'est celui qui a écouté la voix de Dieu quand il était un enfant dans And les temples. He was recognized as the leader in Israel. Et il a reconnu le, le leader d'Israël. Il a dit All Israel, from Dan to Bethsheba, recognized that Samuel was attested as a prophet of the Lord. Il dit Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bethsheba, a reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. And let me tell you, Israel was in a bad state when he was around. Et c'est vrai qu'Israël n'était pas bien à cette époque-là. The Philistines were chasing them and on their heels. Les Philistins les, les chassaient jusqu'à les hauteurs. They even managed to capture the Ark of the Covenant and God's Ten Commandments. C'est vrai, ils ont même réussi à, à prendre l'Arc la, du Covenant et même et de l'Alliance et même les Dix Commandements. Et ça, c'était très humiliant pour eux. 
I mean, to cut a long story short, the Philistines ended up sending it back. Et c'est vrai que les Philistins l'ont rendu. But it was still so humiliating. Mais c'était très humiliant. It was one of the lowest points of Israel's history. C'était un des points les plus bas de l'histoire d'Israël. And so, so anyway, the, the Philistines think, okay, we can wipe these guys out. Alors les Philistins sont là et se disent, on peut vraiment se défaire de ces gens. So Samuel gathers the nation of Israel together. Alors Samuel, il va rassembler la nation d'Israël. He says, we need to pray. Et il leur dit, on a besoin de prier. We need to fast. On a besoin de jeûner. We need to confess our sin. On doit confesser nos péchés. And then we read that he then does a sacrifice before the Lord. Et après on lit qu'il fait, il fait un sacrifice. Then Samuel took a suckling lamb, a young lamb. Donc Samuel prit un tout jeune agneau. And sacrificed it as a whole burnt offering to the Lord. Et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. He cried out to the Lord on Israel's behalf, and the Lord answered him. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Again, he trusted in the Lord to help him in his time of need. Ouais, il a cru à Dieu pour l'aider dans ses temps de nécessité. And what does he do immediately after that? Et qu'est-ce qu'il a fait tout de suite après? He raises up a stone to remember. Alors, il place une, il prit une pierre pour Then se Samuel rappeler. took a stone and set it up between Mizpah and Shen. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mizpah et Shen. He named it Ebenezer, which means a stone of help. Et il appela Ebenezer saying, thus far the Lord has helped us. En disant jusqu'ici l'Éternel nous a secouru. So the Philistines were subdued and they stopped invading Israel territory. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur les territoires d'Israël. Samuel trusted in God. Samuel il a cru au Seigneur. And he said I'm marking what God has done. Et il a dit je vais maintenant marquer ce que Dieu a fait. I'm raising up a stone. Je prends une pierre showing how he has provided for me in the midst of my situation. Pour montrer comment lui il a pourvu dans dans le milieu de mes besoins. Friends, it's another sign. Mes amis, ça c'est un it's signe. Another encouragement to our faith. C'est un enc encouragement pour Whatever notre foi. Whatever may be happening around us. Peu importe ce qui est en train d'arriver. Look to Samuel. Regardez Samuel. See how the Lord provided and helped him in his situation. Regardez comment Dieu il a pourvu et l'a aidé dans sa situation. Anyway, the people were not content uh, with not having a king. Well, les gens ils étaient pas contents de pas avoir un roi. And they said, "Give us a king." Ils ont dit, "Donne-nous un roi." We want a king. On veut un roi. And so Sam, uh, Samuel then listens to God, and Saul becomes king. Alors Samuel, il écoute Dieu, et c'est Saul qui devient le roi. But Saul was arrogant. Mais Saul était arrogant. Saul had not really trusted God. Saul ne croyait pas en Dieu. He was rebellious. Il était rebelle. And in the midst of the battlefield he dies. Et lorsqu'il était dans son champ de bataille, c'est là qu'il meurt. And during this period of Saul's life while he's still alive, God raises up another king. Et pendant cette période, alors que Saul est encore en vie, Dieu il lève un autre roi. David. David. And God makes a covenant with David. Et Dieu il met une il fait une alliance avec David. And he says there will always be someone from your line on the throne. Et il dit il y aura toujours quelqu'un d'être aligné sur le trône. And you might think after that, well that sounds great. Is that the end of the story? Et peut-être que vous pouvez vous dire bon c'est génial alors c'est la fin de l'histoire. Well, no, even after David being made God's covenant person. Mais même après que David ait fait une, une alliance avec Dieu, we see him breaking almost half of God's commandments. On le voit après qu'il va briser plus ou moins la moitié des commandements de Dieu. He takes another man's wife in adultery. Il prend la femme d'un autre homme en adultère. He covets her. Pardon? He covet, covets her. Ah, il, il, euh, il la désire. Uh, he steals her. En fait, il la vole. He murders her husband by placing him on the front line of the battlefield. Il va tuer son mari parce qu'il le place devant le champ de bataille. And then he lies about it. Et après, il va, il va mentir. Trust me, if you want to feel encouraged about your faith, croyez-moi si vous voulez être encouragé par rapport à votre foi, of David. lisez la vie de David. You'll begin to feel good about yourself. Vous allez vous sentir bien par rapport à vous-même. But it goes to show that salvation is not based on our works. Mais ça veut dire que le, le salut est pas, ça dépend pas de nos œuvres. It shows it's all about faith. C'est tout est selon la foi. It shows about and how David was a man after God's. 
ça nous montre comment David était un, était un homme qui avait un cœur comme Dieu. And let me tell you, he did not have an easy life. Et il n'avait pas une vie facile. He was surrounded by so many enemies. Il, a, il était entouré par tellement d'ennemis. Goliath. Saul, Goliath, Saul, Doag, Doag, the Ziphites, the Philistines, Philistines, Absalom. And he wrote about each one of these things. Et il a écrit sur toutes ces choses. And it's interesting to see how David lived out his faith in the context of his enemies. Et c'est très intéressant de voir comment David, il a vécu par rapport à sa foi dans ces contextes. Let's think about Goliath. On va penser à Goliath. So David said to Goliath the Philistine, You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. David dit au Philistin, Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. He's saying, It may look like I'm just a little David. Ça peut avoir l'air d'un petit David. Mais toi, tu crois à un grand Goliath. Mais moi, je viens au nom des dieux de l'univers. Il a une confiance against his enemies knowing that God is on his side. Et ça, doit, ça lui donne vraiment de la confiance de savoir que Dieu est de son côté. And again, we can see in David how time and time again he writes psalms about the situation he faces. On peut voir comment David il écrit des psaumes par rapport aux situations qu'il est en train de faire face. Saul tries to take David's life so many times. Oui, Saul il a essayé de tuer David plusieurs fois. And for a, for a period of time, David stays in Jerusalem, even though Saul is trying to kill him. Et pendant un certain temps, David il reste au Jérusalem, même si Saul il essaye de le tuer. In Psalm 59, Psalm David 59, writes about this. David il écrit sur ça. When Saul had sent men to watch David's house in order to kill Lorsque him. Lorsque Saul envoyait cerner sa maison pour le faire mourir. Just imagine that was your situation. Someone had sent men to your house to kill you. Oh, imaginez si ça c'était vous que quelqu'un a envoyé quelqu'un pour vous tuer. Oh, Lord, what are you doing to me? Oh Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire à moi? Pour what does moi? David say? Et qu'est-ce que David il dit? You are my strength. I Quant sing praise to you. You God are my fortress, my God on whom I can rely. Quant à moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse. That's why I love the Psalms. C'est pour ça que j'aime les Psaumes. We have so, so much faith in there whatever situation we're facing. Il y a to- tellement de foi dans ces Psaumes, peu you importe la situation que fait face. Fortress. C'est toi ma forteresse. What about Doag? Et qu'est-ce qu'on peut dire de Doag? Who is Doag? Qui est Doeg? Is that some strange dog with an E? Ouais, c'est un, c'est un nom bizarre. Well, basically Doeg was out and he sees David hiding in the desert. Alors Doeg, il est dehors et puis il voit David qui se cache. I see David. Et il dit je vois David. And so he thinks let me go and tell Saul what I see. Il se dit laisse-moi aller et dire Saul ce que je Doeg vois. Doeg was like Saul's spy. Et Doeg, c'était comme l'espion de and Saul. Tells, you know what, Saul, you can go and find David out in the desert right now. Et il dit à Saul, tu peux aller maintenant et tu vas trouver David dans le désert. And David writes about this. Et David, il écrit sur ça. And he says, when Doeg, the Edomite, had gone to Saul and told him, David has gone to the house of Ahimelech. Et il dit, lorsque Doeg, les Edomites, vint dire à Saul, David s'est rendu dans la maison de Ahimelech. And in the midst of this, he says, I trust in God's unfailing love forever. And ever. Et dans ces situations, il dit, je me confie dans la bonté de Dieu pour toujours et à perpétuité. And I will hope in your name, for your name is good. Je veux espérer en ton nom, car tu es bon. In the midst of his enemies, I'm trusting him. Dans cette situation, il est en train de faire confiance à Dieu. Again, let's think about uh, the Ziphites. Uh, maintenant, on va parler de ces Ziphiens. Those famous people of the Bible. C'est les, les gens I'm favoris de la I'm Bible. Joking. Non, c'est you may never have heard of the Ziphites. Non, c'est vrai, on n'a jamais entendu des Ziphiens. Again, they are a little bit like Doeg. Ouais, c'est un peu comme Doeg. They go and they see David not once but twice out in the desert. Ils ont là, ils ont vu David pas une fois mais deux fois dans and le désert. And again, they go to Saul. Et encore, ils vont vers Saul. And they say, we've seen David. Et lui dit, on a vu David. You can go and get him. Tu peux aller et tu peux l'avoir. And Psalm 54. Et le Psalm 54. David writes about this. Et David il, il écrit sur ça. When the Ziphites had gone to Saul and said, "Is not David hiding among us?" Lorsque les Ziphiens vinrent dire à, Sa- à Saul, David est caché parmi nous. 
And David says, surely God is my help. The Lord is the one who sustains me. David, il va dire, mais Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de ma vie. He places his faith in God in the midst of his enemies. Il place sa foi en Dieu, même s'il si est poursuivi par ses ennemis. And what about the Philistines? Et qu'est-ce qu'on peut dire des Philistins? You know, sometimes I think David was a little bit crazy. Et des fois, je pense que David était un peu fou. It looks like he's got to hide. Parce que des fois, c'est comme s'il n'avait pas un lieu où se cacher. And he ends up going to Gath. Et il va à Gath. And Gath that was the place where Goliath was from. Et c'est là, c'est de là que Goliath venait. Can you imagine going to the place where the person you've slaughtered is from? Vous imaginez aller à l'endroit de la personne que vous avez tué vient? It's crazy. C'est vraiment fou. Anyway, he ends up there. Et lui, il finit là-bas. And they're like, hmm, I think we recognize you. Et les gens se disent, hmm, je they crois que je reconnais. They sing songs about you. Uh, il y a des gens qui chantent des chansons Saul sur toi. Saul has killed a hundred. Saul, il a tué une centaine. But David has killed a thousand of us. Mais David, il a tué des milliers. And you're like, David, what are you doing? David, mais qu'est-ce que tu fais? Anyhow, fait? David pretends to be crazy. Et David, il, il s'est fait passer par un fou. And the Philistines let him go. Et les Philistins le laissent aller. And in Psalm 56, he writes Psalm about 56, this. Il écrit sur ça. When the Philistines had seized him in Gath. Lorsque les Philistins sont parés de lui à Gath. In God, whose word I praise. In the Lord, whose word I praise. Je loue Dieu pour sa parole. Je loue l'Éternel pour sa parole. In God, I trust and am not afraid. What can man do to me? Je me confie en Dieu. Je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? Wow, what confidence that is. C'est une In the, in the midst of all his enemies, Au de ces in the land of unbelief, entouré par incrédulité, qu'est-ce que l'homme peut me faire? And then perhaps the deepest betrayal of all. Et peut-être que la trahison la plus you difficile. See, it can be, you can imagine maybe trusting God when it's your enemies. Oui, peut-être que vous imaginez de faire confiance à Dieu quand il s'agit de vos ennemis. But what about it's your family? Mais quand c'est ta famille? What about when your family turns against you? Mais quand sa famille te, ta famille te tourne le dos? And that's exactly what happened to David. Et c'est exactement ce qui est arrivé à David. There was Absalom, one of his sons. C'est Absalom, un de ses fils. And Absalom, he was a proud guy. Et Absalom, c'était un homme he was fier. A, he was a clever guy. C'était un homme intelligent. And he began to get uh, Jerusalem and the people of Israel and Judah on his side. Et il commence à rassembler les, les gens de Jérusalem et Judas de son côté. And eventually he gains enough power to basically get David out of the city. Et il va gagner tellement de pouvoir qu'il peut lancer David dehors de la cité. Et lui, déjà en train de se préparer pour être roi. And David writes about this in Psalm 3. Et David, il écrit sur ça dans le Psaume 3. When he fled from his son Absalom. Lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. Many are saying of me God will not deliver him. Beaucoup disent à mon sujet pas de salut pour lui auprès de Dieu. But you Lord are a shield around me. Mais my toi, glory the one who lifts my head high. Mais toi éternel tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. You see and what is amazing is that even as he says that what happens to Absalom? Et même lorsqu'il dit ça, qu'est-ce qui arrive à Absalom? Will his Head is the one that is lifted high. Ouais, c'est sa tête, celle qui est élevée. When his head is caught in a tree by its hair. Ouais, quand sa tête, elle reste attrapée dans un arbre. And literally, the Lord answers that prayer. Et littéralement, le Seigneur répond à cette by prière. By protecting David's head. En protégeant, en protégeant la, la tête de but, David. But taking Absalom's head. Mais il prend la tête d'Absalom. Do you see the message? Vous voyez le message? In the midst. Of the, your enemies, whether they your enemies or even your family, you can trust God. Lorsque tu es entouré par tes ennemis, même si c'est des ennemis ou ta famille, tu peux faire confiance à Dieu. You can trust Him. Tu peux lui faire confiance. He is your helper. C'est lui qui t'aide. He is your shield. C'est lui ton écousson. He will lift your head high. C'est lui qui va relever ta tête. And then when we come to the prophets. Et quand on arrive aux prophètes. What about them? Qu'est-ce qu'on peut dire de Were they all rescued and kept safe like Samuel and David? Est-ce qu'ils étaient tous protégés en sécurité comme Samuel et David? Were they embraced and oh you are such good prophets we thank you so much for bringing God's word to us? Est-ce qu'ils étaient bien accueillis et on les remerciait parce qu'ils apportaient la parole de Dieu? Well again if we think about what uh, Jesus had to say about the prophets. Ouais, si on pense à ce que Jésus a dit sur les prophètes. Jerusalem. Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. 
Stephen said, was there ever a prophet your ancestors did not persecute? They even killed those who predicted the coming of the righteous one. Steve, il a dit, lesquels des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté Ils ont tué tous ceux qui annonçaient la, d'avance la venue du juste. And Paul, when he writes to the church in Thessalonica, who were also create, were having their own challenges. Oui, aussi Paul, quand il a écrit à l'église des Thessaloniciens, he says, you suffered from your own people the same thing those churches suffered from the Jews. Il a dit, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles étaient de la part des Juifs. Who killed the Lord Jesus and the prophets. Ils ont fait mourir le Seigneur Jésus et leurs prophètes. And we know from the Bible that there were certain prophets that had been killed, like Zechariah, who had been stoned to death. Et la Bible nous parle aussi des prophètes qui ont été tués, comme Zacharie qui, yeah. qui a été tué. Also, we know lapidé. that in the time of Elijah, uh, they, uh, uh, Jezebel killed the prophets as well. On sait aussi que dans les temps d'Élie, euh, Jézabel il a tué les prophètes. From the Bible, we know that Jeremiah was placed into prison. La Bible nous parle que Jérémie il a été emprisonné. But also, what we know from tradition is that Isaiah was sawn in two. Aussi, ce qu'on sait par la tradition que, que Isaïe il a été scié en deux. Jeremiah was stoned. Jérémie il a été euh, lapidé. Ez- Ezekiel finished his life by being killed. Ezekiel a été tué. Same with Micah. Mi- Miché, il a été tué. And also Amos finished Amos his life aussi. by being tortured. Torturé. Who wants to be a prophet? Qui veut être un prophète? Uh, I don't see any hands up now. Je oh, vois pas we see a couple. Main. Ah oui, un couple. <laughs> Praise God, we need more prophets. Que Dieu soit loué parce qu'on a besoin prophets. des prophètes. <laughs> And even in the book of Hebrews. Aussi dans le livre des Hébreux. He goes on to talk about these prophets. Il parle de ces prophètes. Some face jeers and flogging and even chains and imprisonment. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, des cha- les chaînes et la prison. They were put to death by stoning. They were sawed in two. They were killed by the sword. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. It was only as I was preparing for this. I'd already, I was already, I'd always read that part about being sawn in two. Ouais, j'ai toujours lu cette partie d'être scié en deux. And I never realized that that was what had happened to Isaiah and how he died. Et je savais pas, j'avais pas réalisé que c'est ce qui est arrivé à Isaïe, comme il est mort. But you see the thread that spreads across Samuel, David, and the prophets. Mais vous voyez tout ce qui est arrivé à ces prophètes. You see, all three groups in the midst of their enemies, they did not shut up. Vous voyez ces trois groupes, lorsqu'ils étaient entourés par des ennemis, ils ne se sont pas tus. They did not run away. Ils ne se sont pas allés. They did not lose their confidence. Ils n'ont pas perdu leur confiance. They did not let up. Ils ne sont pas laissés. They persisted in trusting God. Ils sont persévérés, ils ont, ils ont cru en Dieu. They worship God in the midst of these things. Ils sont loués le Seigneur they stood, dans ces situations. They stood firm in their faith in the midst of these things. Ils sont réaffirmés leur foi dans ces circonstances. How about us, friends? How que, about us? Qu'y a-t-il de nous, mes amis? Again, if we go back to that, that map of the world. Si on retourne dans la, la carte du monde, Again, I was looking at this, and it's very easy to look at some of these colors. Oui, c'est facile de regarder ces couleurs. And it's easy to think that actually, probably, if we, we took this 40 years ago when the church was established, maybe some of these dark purples were nearer here. Et peut-être que si on considère il y a 40 ans quand l'église a commencé, peut-être qu'on était dans cet endroit-là, maybe ces couleurs. Maybe some of these light purples were nearer here. Ou peut-être que là, vers cet endroit. And it's pretty easy when you look at something like that to... To end up having a bit of a spirit of defeat. Et c'est vrai quand on regarde quelques, ces plans là, on se sent dans la défaite. And it's very easy to go on the defensive. Et c'est vrai qu'on est sur la défensive aussi. But you see, one of the messages of the book of Hebrews is the battle has been won already. Et un des messages du livre des Hébreux, c'est que le, le combat a déjà été vaincu. That's, la what they, that's, what that's why they're writing to the church. Do you not see who Jesus is? C'est pourquoi ils écrivent à l'église. Vous voyez pas qui est Jésus? Done? Vous voyez pas ce qu'il a fait? In uh, the chapter, t- in chapter two, it says, Dans le By deux, il his dit, death, he may break the power of him who holds the power of death. That is the devil. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre un puissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. And free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Et libérer tous ceux de la peur de la mort retenaient leur vie durant l'esclavage. That's why this church was started. 
C'est pourquoi cette église a commencé. There were three families that responded to the call. Il y a trois familles qui ont répondu à l'appel. They knew what Jesus had done. Ils savaient ce que Jésus avait that fait. That he had defeated the enemy. Qu'il avait qu'il avait vaincu l'ennemi. That death had been conquered. Qu'il avait vaincu la mort. That sin had been forgiven. Que le péché avait été pardonné. That there was good news to bring to Europe. Qu'il y avait des bonnes nouvelles à donner en Europe. And we're coming here to share this good news. Et c'est pour ça qu'ils sont venus ici pour donner cette bonne nouvelle. To establish a place pour établir un endroit où des gens pourraient recevoir Jésus. C'est pour ça qu'ils sont venus, parce qu'ils savaient que le combat avait été gagné. Et il y avait des bonnes nouvelles à être données. Friends, we can either realize that our faith is under fire. Mes amis, on peut se rendre compte que notre foi est testée par le feu. Or we can have faith in the fire. Oh, on peut avoir la foi dans le feu. And that's why the writer then goes on to say after chapter 11 and 12, consider him. C'est pour ça que l'auteur du livre des Hébreux dit, il faut considérer celui. And that's why we're going through this whole series as we consider different characters. Et c'est pour ça qu'on fait ces séries parce qu'on peut voir les différentes personnalités. Consider Samuel. On peut penser à Samuel. Who in the midst of his enemies raised up a stone of Ebenezer. Who okay. Et, oh. Alors qu'il était persécuté, il a dressé une pierre, il a appelé Ebenezer. Consider David who was surrounded by all those enemies. Pensez à David qui était entouré de ses ennemis. But trusted God. Mais il a cru en Dieu. Consider the prophets. Pensez aux prophètes. Who lost their lives for the sake of standing firm for God. Qu'ils ont perdu leur vie à cause de rester fermes en croyant à Dieu. And consider Jesus. Et pensez en Jésus. Who endured such opposition from sinners. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs. Et pourquoi nous on pense pas à ces gens? So that you will not grow weary nor lose heart. En sorte que nous on soit pas dans la défaite, découragé. In one sense, that's where the, the that's where the second battle is. Et c'est là où il y a la deuxième the first bataille. Has been won on the cross. La première a été vaincue, gagnée à la croix. And the enemy knows that. Et l'ennemi sait ça. And so now he, he wants to start another battle. Et maintenant, il veut commencer une autre bataille. And that battle is for, the, for believers to grow weary and to lose heart. Et ces batailles, c'est afin que les, les, les croyants euh, perdent toute espérance. He wants, us, he wants us to look at that map of Europe. Il veut qu'on regarde cette map de l'Europe. And say, oh, just, just, just weary yourself, just grow weary. Et qu'on soit vraiment désolé, découragé. I was chatting to my my wife and she was saying, you know, a lot of people are tired at the moment. Et c'est vrai, je disais à ma femme, beaucoup de gens sont fatigués en ce moment. You know, the, the, it's getting near the holidays and and you need to realize that they're tired. C'est vrai qu'on est près des vacances et on est fatigué. And, and I know that there's probably a physical weariness. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une fatigue physique. But I know that there can be a spiritual weariness as well. Mais je sais aussi qu'on pourrait avoir une fatigue spirituelle. Because I know when we look at that chart, especially if we've come from another country where it seems all white. Mais c'est vrai, on, quand, si on regarde cette carte, si on, spécialement si on vient d'un, d'un pays and où I'm c'est la couleur claire. And I'm not talking about whites. Et je parle pas des Muzungu. I'm talking about white because there's lots of other people who believe in God. Et je, je parle de la couleur blanche parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. And Et quand vous, quand vous venez ici dans cette terre you rose, can, you can be wearied by these things. vous pouvez être découragé à cause de and ça. And that's why this message of not being wearied, not losing heart Et is so important. Et c'est pour ça ce message. Soyez pas découragé. You know, again, in my Bible reading this week, I was, I'm in the, the book of Proverbs at the moment. Et dans ma lecture biblique I'm cette looking semaine, out because there's a few people who are doing the, the, the Bible reading plan. Le livre des Proverbes, je re- regarde parce qu'il y a quelques personnes qui font ces And lectures avec moi. Again, the verse in Proverbs that really spoke to me was righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. La justice, oh, c'était le... le oui, c'est ça. Okay. La justice fait la grandeur d'une nation, mais le péché est le déshonneur des peuples. You know, and I was thinking about these things. Moi, je pensais à ces choses-là. And actually, there's when a nation moves away from God. Et c'est vrai que quand un peuple s'éloigne des dieux. When a continent moves away from God. Quand un continent s'éloigne des dieux. And that's what's been happening. Et c'est ce qui est en train d'arriver. For hundreds of years, for better or worse. Uh, Europe and much of the West was centered around God. C'est vrai, une centaine d'années, l'Europe s'est éloignée de Dieu. And now, in a sense, Dieu. they're walking away from Him. 
En fait, ils étaient prêts et maintenant ils se sont éloignés. The only thing that can replace God is self. Et ce qui remplace, qui a pris la place des dieux, c'est le soi-même. Quand Dieu n'est pas élevé, c'est soi-même qui est élevé. And we're beginning to see the consequences Et on commence that. à voir les conséquences. I was chatting to someone again who will remain nameless, who worked for, who has just retired from a big organization here in Geneva, which will remain nameless. Et je parlais à quelqu'un qui, qui est à la retraite d'une organisation à Genève. And she said, If I look over the last 20 years, Elle a dit, si je regarde les 20 dernières années, I see more and more people are out for themselves. je vois de plus en plus des gens qui sont pour soi-même. Et je vois aussi la vision dans mon organisation. C'est ouais, des gens qui pensent à eux. Someone on the someone on the way out said to me, "You know, I thought you were speaking to me. It's exactly the same in my organization." Et cette personne a dit, ouais, je pensais que toi tu parlais à moi, quelqu'un d'autre, parce qu'elle c'est la même chose dans mon organisation. If I look back to 20 years ago, oh my. Et si je vois 20 ans en, en, en arrière, self is being exalted. Le, le soi, la personne elle-même, elle est exaltée, élevée. Righteousness exalts a family, a nation, an organization, a community. Vous voyez la justice qui, qui est en train d'élever une famille, une communauté, une nation. And that's what we have in Christ. Et ce, ce qu'on a, Christ, on, a, on reçoit sa victoire. The battle has been won. La bataille, elle a été gagnée. Again, you know, Pastor Neil often talks about, and for you visitors here, this will be the first time you've heard this. C'est vrai, le Pastor Neil. He il talks about how, ça. you know, again, the importance of knowing we have the Holy Spirit within us. C'est important de savoir qu'on a le, le Saint-Esprit en nous. And I was thinking about that. And you know, I, in some cultures, this is the sign of victory. Et c'est vrai, je pensais à ça. Dans quelques cultures, ça, c'est le signe de la victoire. This is a very bad sign. Et ça, c'est un signe qui this est is très sign mauvais. This is a sign of victory. Mais ça, c'est le signe de la victoire. Maybe in your culture, this is a bad sign. Peut-être que dans votre so culture, ça, c'est un mauvais signe. But actually, going around, in one sense, knowing we have the victory through what God has done. Mais quand on dit que c'est la victoire de Dieu, de ce que Dieu a fait, Because we have his righteousness. parce qu'on a sa justice, And righteousness exalts a nation. et la justice, elle va élever une nation. Amen. Amen. And that's why, as the writer of Hebrews closes up his book, comme l'auteur des Hébreux, il termine son livre, he says, so. il dit, so we, we, we've looked at all these characters, We've looked at how important Jesus is. So on a regardé tous ces tous ces personnes. And so it says, so we say with confidence. Il a dit alors nous on peut dire avec assurance. And what do we say with confidence? Et qu'est-ce qu'on peut dire avec assurance? The Lord is my helper. Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Let me wake you up now. They said with confidence. Et il dit avec confiance. Now stand up and say that. Levez-vous et répétez. Okay, let's say that. On va dire ça. Le Seigneur est mon secours. And then what is he going to say? Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Okay, let's get our French lesson for the week. So, On va voir what is this in French? Qu'est-ce que, qu que ça dit en français? C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme ?» Let's do that one more time in French. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme ?» Ok, well you'll get better in that because you're going to practice that daily. Vous allez you pratiquer ça tous les jours. Maintenant vous pouvez vous asseoir. You see, but that's what we need to be saying. The Lord is my c'est pour ça qu'on doit le répéter. Le Seigneur est mon secours. Whatever's going on around me, I will not be afraid. Peu importe ce qui arrive, je n'aurai pas peur. What can they do to me? Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? That's a good question to ask. What can they do to me? Ça c'est une bonne question pour nous. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? You know, because actually, when I look out on the church, oui, parce que quand je regarde à l'église, c'est vrai, des fois, il y a plus de peur que de confiance. There's more silence than confidence. Oui, il y a plus de silence que confiance. In, and what the early church knew is, they knew, what can man do to me? Et ce que l'église primitive savait, qu'est-ce que l'homme peut me faire? And that's why they weren't afraid to die. 
C'est pour ça qu'ils n'avaient pas peur de mourir. Parce qu'ils savaient qu'il y avait la résurrection. C'est pour ça que le livre des Hébreux parle de l'avenir des croyants. And it reminds them where they've come to. Et il leur rappelle ce qui arrive. Next slide, if we've got it there. It says, you have come to Mount Zion. Il dit, euh, vous vous êtes approché du Mont Sion, to the city of the living God, de la cité de Dieu, the heavenly vivant, Jerusalem, la Jérusalem céleste, you have come to thousands upon thousands et ces dizaines de milliers d'anges, en fête fait, de l'assemblée des, prim the des premiers nés inscrits dans le ciel. Names are written in heaven. Inscrits dans le ciel. You see, when you've got a vision like that, vous voyez, quand vous avez une vision comme celle-là, pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous inquiétez Why are you worried about the purple? Pourquoi vous inquiétez I'm de la couleur de la, couto, de la couleur Why are you worried about the purple? De la, de la couleur when, when that purple. is the vision that God has for you. Quand ça c'est oh, la vision qu'il a pour toi. Why would I not open my mouth more often? Forgive me my neighbors. You should be hearing Jesus from, I'm talking to Gregoire Marie. You should be hearing Jesus more often from my lips. <laughs> je vous je vous demande de m'excuser, je Let je me parle. tell you the verse that convicted me. Laissez-moi vous dire le verset qui me, qui me parle. C'est l'auteur des Hébreux, des livres des Hébreux qui est en train de terminer says, son livre. Through Jesus, Par Christ, therefore, offrons, let us continually offer to God a sacrifice of praise. Donc sans cesse à Dieu un sacrifice des louanges. The fruit of lips that openly profess His name. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Oui, dans le temple, ils avaient l'habitude d'offrir des sacrif sacrifices le matin et le soir. Day in, day out. Tous les jours. Sacrifice in the morning, sacrifice sacrifice in the le matin et le soir. Sacrifice le matin et le soir. Et nous savons que nous n'avons plus besoin de faire ça parce que Jésus. Plus besoin de faire ça grâce à Jésus. Et l'auteur dit, il y a un autre type de sacrifice que vous pouvez faire. You can do morning, Pas un sacrifice que vous faites le matin, and evening. le soir. And that is a sacrifice of praise. En fait, oui, c'est un sacrifice des louanges. Man, and I read that, I began to feel guilty. Et quand je lis ça, je me, je me sens thinking, coupable parce que je pense how much praise is really in my life. combien de louanges il y a dans ma you know, vie. We, we can be the word even. Parce qu'on peut lire la parole. But actually, how much praise is there. Mais c'est vrai, combien de louanges il y a. And I began to think about that. Et je commence à penser à ça. Et je commence à me dire, wow, qu'est-ce qu'ils pensent, mes voisins Praise Jesus, praise Jesus. Soit louer Jésus. Est-ce qu'ils peuvent entendre Steven, ça Est-ce qu'ils ont entendu ça Viens ici, Joy, viens ici. You need to be Discipline now. Ouais, tu dois te discipliner Grace. maintenant. Viens. Eliana. Viens maintenant. <laughs> oh, my poor, my poor wife, even I'm thinking. Oh, well, ma pauvre épouse. I, no, je I feel it, honestly. C'est vrai, je suis you begin to think about your life. Parce que tu commences à penser à toi-même, à ta vie. Think, Where is praise Et la question est, où est la louange in my life? Dans ma vie. You see, and that's why he Vous goes voyez, on to say, et c'est pourquoi il dit the fruit of lips. le fruit de That openly profess his name. Le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. And that word openly profess it means acknowledge. Qui publiquement lui appartenir. To bear witness, to confess, to proclaim. Qui confesse, qui témoigne. It's almost as though the picture is that, you know, it, with every great body of water, there is a source where that water starts. Oui, la source de tout, c'est c'est l'eau. And that source often starts out in private before it comes out in public. Et normalement cette source elle commence dans le privé, even, dans l'intimité avant d'être montrée en public. Even the Great Lake Geneva has a source to oui, it. Oui, même le lac de Genève, il y a une source. And it says the source, une source. Of, of publicly professing his name is our private praise. Oui, la source de publiquement professer reconnaître son nom. Because you see what happens is when We stop and we're thankful and we think we have the victory. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on pense qu'on a la victoire et qu'on remercie? When we praise him for all that he's done for us in private. Quand on le remercie pour tout ce qu'il a fait dans l'intimité. That means we're carrying those things into public. On est en train de, de, de porter ces choses aussi en public. Because when, when these things are, you know, morning and evening, morning and evening. Parce que quand on fait ça le matin, le soir. We're not making things up. We're genuinely thankful. No, normalement, si on, si on est reconnaissant, even, you know, even I, I confess, I would, ouais, je, je l'avoue. You know, you think about all that Jesus is for you. 
Quand tu penses de tout ce que Jésus est pour so toi, you can Jesus. il y a tellement de manières que tu peux décrire Jésus. He can be your Lord, il peut être ton Seigneur, your Father, ton Père, your King, ton Roi, your spouse, ton Époux. And then you begin to think, et, et alors tu penses, est-ce que je le traite comme ça Est-ce que je, je lui suis reconnaissant pour tout ça You see, and actually what we see in voyez, each of these stories ce on voit dans toutes ces histoires, is that in the midst of their enemies, they praise God. Que alors qu'ils sont persécutés, ils louent le Seigneur. They praise God. Ils louent le Seigneur. Oh, friends. Oh, mes amis. What opportunities there are. Combien d'opportunités y a-t-il? And my prayer is that we never retreat back. Ma prière, c'est qu'on n'aille jamais en arrière. That we know the victory we have. Qu'on sache la victoire qu'on a. And that we don't lose heart or grow weary. Et qu'on ne se décourage pas. And let me tell you, it's impossible to lose heart and grow weary when you're praising God. Oui, c'est impossible d'être découragé quand vous louez le Seigneur. Don't you find that when you're here in church? Vous, vous pensez pas que quand when vous êtes ici God, à l'église, quand vous louez le Seigneur, il, and, ça fait quelque chose en vous. And it makes you realize this is uh, you, we can carry this through each day. Et ça vous fait vous rendre compte que vous pouvez porter ça chaque jour. Amen. 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 The friends, this is what is going to change our nation. Oui, ça va changer notre nation. When our hearts sing. Quand notre cœur y chante. That is what flows out to people. Quand ça va sortir envers les autres. Why don't we stand? On va mm. se lever.